بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عذر نیاز آپ سن رہے ہیں ایف ایم ون زیرو ٹو پوائنٹ ٹو اور پروگرام جو ہے وہ ہے چاچا لبا اور ہمارے ساتھ ہیں چاچا لبا السلام علیکم جناب سب کو بڑوں کو چھوٹوں کو اور مطلب پانچ سال سے لے کے اسی سال تک کے بچوں کو میری طرف سے سلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ویسے آپ نے ذرا سردہ ہو کے کہا کیونکہ میں نے سوچا میں اپنی عمر کہاں کی طرف فٹ کروں چھوٹوں میں درمیان میں پھر میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے سب کی طرف سے وعلیکم السلام بچ بچا کے نکل گئے ہو اچھا اچھا سردی میں آپ کی طبیعت کچھ زیادہ خراب رہتی ہے خیر ہے بھائی میں اکثر سردی میں ویسے تو مطلب دیکھے جی عمر کا بھی ہے نا میں آ کے کیا تھا کیم کے پاس اچھا تو وہ میں نے کہا جی یہ سردی ہے مجھ کو جو ہے نا کوئی مطلب کہ کوئی دوائی سوائی دے تو انہوں نے جوائن دیتی ہوں نہیں 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 دوائیں تو وہ مجھے کی ہوتی ہے نا چار پہ کی تو میں کہتے چاچا جی وہ میں کہا میں تو بڑی جناب وہ رضائی شاہی بھی لیتا ہوں پھر بھی ٹھنڈ لگتی ہے کہتے چاچا اب تجھ کو رضائی کی نہیں دوائی کی ضرورت اچھا 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 تو وہ پھر دوائی جو ہے وہ کھا لی اچھا ہوتا مجھے یہ نہیں اظہر صاحب سمجھ آتی کہ ہمارے یہاں لوگ جب کوئی بندہ بیمار ہو جاتا اللہ مطلب صاحب کو صحت عطا فرمائے پہلی بات تو یہ ہے کہ تندرستی کے ساتھ ہی سب کچھ ہے بالکل صحیح بندہ دنیا کے کام بلکہ عبادت بھی نماز بھی ہر چیز روزہ حج یہ سب چیزیں پہلی چیز صحت ہے ایمان کے بعد تنگ دستی اگر نہ ہو غالب تندرستی ہزار نہیں لیکن تندرستی کا تعلق بھی تو تنگ دستی سے ہو جاتا ہے نا جی ویسے تو کہتے ہیں کہ جی دوائی سے زیادہ پرہیز بہتر ہے لیکن جو ہے وہ تھوڑا سا دیکھنا بھی تو پڑتا ہے نا اب لوگ ہیں جی سیب کھائیں جی فلاں چیز کھائیں جی یہ کھائیں جی تو ادھر تنگ دستی ہو تو کیا کرے بندہ ڈاکٹر دیکھیں ہر ایک اپنی پہلے ہزار روپیہ فیس لے لیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں سیب کھایا کرو سیب سارے پیسے تو آپ لے گئے تو ادھر وہ کیا کھائے انہیں ادھر کو نہیں کھا لینے پھر تو وہ مطلب کہ یہ ہے اچھا ہوتا ہے یہ ہے کہ جی بندہ کوئی بیمار ہو جائے تو بعض لوگ اس کی جو آ کر کرتے ہیں نا یہ عادت کہتے ہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے نا یہ عادت کرنا تو لیکن کچھ لوگ آ کر مریض کو اور زیادہ ڈرا دیتے ہیں اچھا اور میں ایک دفعہ بیمار ہو گیا یرکان ہو گیا مجھ کو اچھا اچھا ایک بندہ آ کے میرے کہتے ہیں میرے مطلب بیٹھے ہوئے تھے اور بھی رشتہ دار سارے کہتے ہیں اس کو کیا ہوا ہے چاچے کو اور مجھ کو وہ بھی ہر چاچا کہہ رہا تھا میرے والد صاحب کی عمر کا تھا تو وہ کہہ جی یرکان ہو گیا جی لبے صاحب کو اچھا جی اب وہ کہتا ہے اوہ ہو ہو یہ تو بہت خطرناک کام ہے ہمارے محلے میں بھی ہو گیا تھا دوسرے دن ہی فوت ہو گیا میں ابھی کل اس کا جنازہ پڑھایا اور مریض کے سامنے اس کو کہہ رہے ہیں سارا یہ بالکل جناب دیکھیں نا اس کی بچنا تو مشکل بہت مشکل ہے جناب جی اکھائیں پھریاں پیلیاں ہو گئی پیلیاں ہو گئی نا اس کا کوئی علاج نہیں کروا رہے آپ وہ بےچارے کئی کہتے ہیں کہ ہاں جی کرا رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں اس کو ڈرا دیں گے جناب بڑے اچھی طرح ڈرا دیں گے اچھا پھر کچھ ایسے آتے ہیں اگر مریض کے پاس کچھ کھانے پینے کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں کوئی فروٹ پڑا ہوا ہے تو وہ آ کر آہستہ آہستہ اس کا فروٹ مکا جاتے ہیں نہیں مطلب عادت کرنے والوں کو بھی تو اپنی صحت کا خیال کرنا چاہیے نا ہسپتال میں آتے ہیں وائرس ہوتا ہے باقی ساری چیزیں ہوتی ہیں اچھا وہ اس چکر میں کھا جاتے ہیں تاکہ ہم جو ہے بچے رہیں بیماری سے وہ جناب اس کا ایسے باتوں باتوں میں نا جی بالکل جناب یہ تو ان کے لیے فروٹ بہت اچھا ساتھ ہی وہ کیلا چل گیا اپنے موں میں اور سیب کا تو بہت ہی فائدہ ہے سیب دا بہت ہی فائدہ ذرا دکھانا نہیں میں نے ہاں من دکھانا اور یہ چرک چکھتے چکھتے کئی لوگ ریڈی مکا آ جاتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ آپ اچھا پھر حجوم کر کے آ جاتے ہیں یہ بھی ہے چاچا جی حجوم پورا محلہ جو ہے حال پوچھنے آیا ہوا ہے ہاں بالکل اس کو سونے نہیں دیتے ہر بندہ اچھا ہر بندے کو پھر آج کل ڈاکٹر بننے کا شوق ہے ہاں جی حکیم کوئی بان جاتا ہے الٹے سیدھے مشورے دیں گے اچھا پرانے حکیم تو ہوتے تھے بچارے وہ کہتے تھے حکیم تو کوئی مشورہ دے دے نیم حکیم نیم حکیم وہ تو بہت ہی زیادہ ہے نا خطرہ جان خطرہ جان بلکہ اچھا وہ کیا کرتے تھے کہ یہ حکیم آ کر کہتے ہیں جی عجیب اس کو ایسے آپ مشقت میں ڈالنے والا کام بتا دیں گے وہ جی بزار سے آپ لیں جی ادھا کلو اکرکرا اس کے علاوہ جوائن لیں اس کے بعد خرکرا اس کے بعد خرکرا اس کے بعد خرکرا اس کے بعد پھر آپ اس کو رگڑیں اور اس کے بعد 
ਆਪਣਾ 2 ਕਿਲੋ ਮੂਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਕੋ ਸੁਕਨੇ ਡਾਲ ਦੇ ਧੁੱਪ ਮੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਜੇ ਬੱਦਾ ਲਾਇਆ ਅੱਜ ਜਦ ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫੈਂਕ ਦੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਾਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਜਿੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਟੁਰ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਸੁੱਕ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਲੈ ਲੈਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਨਿਚੋੜੀਏ ਭਾਈ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਨਿਚੋੜੀਏ ਉਸ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਧੁੱਪ ਮੇ ਪਏ ਨੇ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਫੜੇ ਦਾ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਚ ਪਾ ਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਸਾਰੇ ਬਾਅਦ ਐਸੇ ਹਕੀਮ ਹੁੰਦੇ ਥੇ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਕਿ ਬੜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਤਾ ਕੇ ਲੈ ਜੀ ਇਤਨਾ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ ਆਪਕੋ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ ਬਲਕ ਅਸਲ ਮੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਐਸਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਾਮ ਬਤਾਏ ਕਿ ਉਹ ਆਖਰ ਕਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ ਜਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਦੇ ਹਮਸੇ ਤੋਂ ਹੋਗਾ ਨਹੀਂ ਤੋ ਕਹੇ ਓਹੋ ਤੇ 5000 ਰੁਪਿਆ ਲੱਗੇਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਆਪਨੇ ਅਗਰ ਹਮਸੇ ਲੈਣਾ ਤੋ ਡੱਬੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚੋਂ ਵੀ ਵੀ ਆਤੇ ਹੈ ਨੁਸਖਾ ਬਤਾ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪ ਤੋ ਉਸਕੋ ਬਤਾ ਕੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ 5000 10000 ਕਾ ਨੁਸਖਾ ਬਤਾ ਕੇ ਵੀ ਕਹਤੇ ਹੈ ਬਚਨ ਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਭਾਈ 10000 ਰੁਪਏ ਕਾ ਆਪ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਕੇਸ ਹਾਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਵਕੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹਨਾ ਤੋ ਉਹ ਐਸੇ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਹਾਂ ਦੇਖੇ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਅੱਛਾ ਕਈ ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਹਨ ਓਹੋ ਉਹ ਭਾਈ ਚਾਚਾ ਲੱਭਿਆ ਓਏ ਆਪ ਕੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ ਆਪ ਤੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਓਏ ਇਹ ਆਪਕਾ ਚਿਹਰਾ ਤੋ ਬਿਲਕੁਲ ਗਿਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਹਾ ਕੀਮਤਾਂ ਗਿਰ ਗਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਰ ਗਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਰ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਕਭੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਏ ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਆਪ ਐਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੋ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਕਿ ਲੋਗ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਸਹੀ ਬਾਤ ਮੁਝੇ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਮੈਂ ਨੇ ਦੇਖਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਥਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਫੌਤ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਅਜਬ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਹਮ ਵੀ ਹਮਾਰੇ ਜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਥੇ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਨਕਾ اخلاق ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ ਥਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਕੋ ਜਨਾਬ ਮਿਲ ਕੇ ਘਰੇ ਮਿਲਤੇ ਥੇ ਉਸਕਾ ਹਾਲ ਪੁ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਉਹ ਤੁਮ ਤੁਮ ਪਹਿਲੇ ਸੇ ਠੀਕ ਹੋ ਇਧਰ ਦਵਾਈ ਲੈਨੇ ਆ ਗਏ ਜਾਓ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੇ ਮੂਲੀਆਂ ਲੋ ਸਬਜ਼ੀ ਲੋ ਉਸਕੋ ਇਤਨੇ ਅੱਛਾ ਜੁਗਤੇ ਮਾਰਦੇ ਥੇ ਉਸਕੋ ਲਤੀਫੇ ਸੁਣਾਤੇ ਥੇ ਹਾਂ ਜੀ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਮਰੀਜ਼ ਹੱਸਣੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰੀ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਰਹਿਤੀ ਥੀ ਉਨਕੇ ਕਲੀਨਿਕ ਮੇ ਔਰ ਉਹ ਹੱਸ ਰਹੇ ਬਾਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਉਸਕੋ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਸਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਤੇ ਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਲੋਗ ਇਸਕੋ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਝਤੇ ਨਾ ਜੀ ਔਰ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਸਮਝਤੇ ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਹੂੰ ਜੰਨਤ ਤਾ ਫਰਮਾਏ ਉਨਕੇ اخلاق ਸੇ ਉਨਕੀ ਮੀਠੀ ਬਾਤੋਂ ਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਤੇ ਥੇ ਹਮਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੇ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਬਰਬਾਦ ਕੀਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਨਕੋ ਬਿਮਾਰ ਕੀਆ ਹੈ ਹਮੇ ਮਿਲਨੇ ਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਮਿਲਣਾ ਕੈਸੇ ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਲੋਕ ਕੋ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਮਿਲੋ ਉਸਕੋ ਹੱਸ ਕੇ ਮਿਲੋ ਪੁੱਛੋ ਯਾਰ ਆਪ ਡਰਾ ਦੇਤੇ ਓ ਯਾਰ ਆਪ ਕੀ ਤੋ ਸਾਰੀ ਆਂਖੇ ਪੀਲੀ ਹੋ ਆਪ ਕੋ ਵਾ ਕੀ ਹੈ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਆਪ ਹੋ ਦੇਤੇ ਤੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਜ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਗੇ ਉਹ ਬਸ ਹੋਤਾ ਹੈ ਇਸ ਉਮਰ ਮੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੋਈ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੂੰ ਇਸ ਉਮਰ ਮੇ ਹੋਤਾ ਹੈ ਇਸ ਉਮਰ ਮੇ ਹੋਤਾ ਹੈ ਆਈ ਡਰਾ ਦੇਗੇ ਹਾਂ ਜੀ ਔਰ ਕਹਿ ਦੇਗੇ ਯਾਰ ਆਪ
آپ نے کوئی اچھا کام کر دیا ہے تو بس آپ کی عمر جو ہے وہ بالکل کسی کام آ گئی اور جی بات یہ ہے ورنہ دھرتی کا بوجھ یہ ہے بوجھ یہ ہے بالکل جس کی عمر ستر سال بھی ہے پینتیس سال تو وہ سوئے ہی رہا ہے رات ہیں اگر ڈالتے ہیں بیچ اور باقی کام بھی اگر کچھ نہیں کیا تو سمجھے ہیں وہ دیچ بھی پانچ سال سردی لگ دی رہی ہے سردی لگ دی رہی ہے میں نے چرہ دا کو بندہ ہے جی باقی کوئی دوائیاں چھو گزر گئے کچھ ایسے گزر گئے اور یہ بس بات یہ ہے کہ اللہ ایمان کی حالت میں بندہ جائے بس جب بھی اس دنیا سے جائے اور لوگوں کو مطلب تنگ نہ کر کے جائے یہ دیکھیں لوگوں کو کیا کہتے ہیں دنیا اچھ راکھ فقیرہ ایسا بین کھلون دنیا اچھ راکھ فقیرہ ایسا بین کھلون کول ہومے تے حسن لوکی ٹور جائیں تے رون اللہ اکبر تو بات یہ ہے کہ آپ ایسا رہیں کہ بس لوگ آپ کو اچھے لفظوں میں یاد کریں اے نہ کہیں یار چنگے ہی ہوئے مغروں لے گئے جان چھوٹ گئے خس کم جہاں پاک خس کم جہاں پاک جو بھی آپ تو بات یہ ہے جی کہ میری عمر دو سو سال آپ نے بنا دی ہے ٹھیک ہے جی اگر آپ بناتے ہیں تو ٹھیک ہے ساری جمع کر کے اب اتنی بھی نہیں ہے ایک دو سال کم ہے ابھی آچھا بھی کم ہے ایسا نہیں بھی کہ ایسا نہیں ہوتا کہ دو سو سال نہیں ہے ابھی تھوڑا ایک دو سو سال کم ہے تو اچھا مریض کی عادت کی ہم بات کر رہے تھے وہ تو خیر چلیں کچھ ہوتا ہی ہے موت کا بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے شادی کا بھی یہی مسئلہ اب کہیں موت ہو جائے یا شادی ہو جائے پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہاں موت ہو گئی ہے کہ شادی ہے ہاں بالکل آج کل اچھا ایک اور میں چیز جو آپ نے اچھی بات کی ہے کہ کسی زمانے میں ہم جب کسی بیٹے کی بیٹی کی شادی کا وقت آتا تھا تو سب لوگ بڑے بڑے کٹھے ہو جاتے تھے دیاتوں میں بھی ایک جس کو برادری کا کٹھ کہتے ہیں صحیح بات ہے تو وہ سارے کٹھے ہو کے مطلب بچی کے دن مطلب اب تو لڑنے کا بہانہ مانگتے ہیں کوئی موقع آ جائے کہنا اچھا ہے دے پتر دی بھی شادی آنی نا پھر گالہ کرانگا بلکہ کئی تھی شادی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ شادی ہے جن راج ہو جائے آ اچھا اب یہ کہ پہلے تو یہ گھار والے آپس میں تاریخ جو مقرر کرتی ہے وہ تاریخ مقرر ہوتی تھی نا کہ جی یہ فلان تاریخ ہے اب ہم تاریخ مقرر شادی آل کے مینجر کے ساتھ بیٹھ کے کرتے صحیح بات ہے وہ شادی آل نہیں ملتا نہیں ملتا کیونکہ ہمارے اپنے گھروں کے وہ پہلے رہنوں کے ملے ختم ہوتے جائیں اب تو شادی آل والے سے پوچھتے ہیں بھئی کہ آئیے تاریخ رکھیں اچھا عجیب بات ہے گھر میں چندیاں لگائی ہوئی ہیں باہر مرچیں لگائی ہوئی ہیں وہ جو چونکیا وہ کو مکمے ہوتے ہیں جو کچھ تھوڑا بہت لگایا ہوا سجایا ہوتا ہے اور شادی شادی آل میں ہوتا ہے شادی شادی آل میں ہوتا ہے اس کو کیوں سجایا ہوئے بھئی وہ ویسے ہی ذرا شو شاکل ہے اس کے پتہ لگے ہے شادی علا کا رہے اچھا اس لیے بالکل یہ نا کوئی پرول پاہ میں سمجھ گیا آجا تو یہ ہے کہ اچھا بہت ساری ایسی پھر رسمیں ہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ پھر خواتین جو ہیں یہ جو ہماری بہنیں ہیں بیٹی ہیں جو آج کل بچی ہیں یہاں تک کہ بوڑی ہیں بوڑی ہیں بچوں بھئی موجود ہیں بیوٹی پالر میں جانے کا بڑا شوق چھے چھے گھنٹے وہاں پہ جناب لگ جاتی ہیں اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ چھپڑے چھو مات جیتے بیوٹی پالر چھو عورتان کٹنا بڑا مشکل کام ہاں جی اور دون نے نہیں بار نکلی ہیں پچھانے جان دی ہیں پچھانے جان دی ہیں اچھا وہاں پہ جناب وہ چھے چھے گھنٹے لگائیں گی اور بالکل پتہ نہیں ہوتا آگے سے باراتیں جو ہیں وہ لیٹ پہنچتی ہیں پھر ان کی وجہ سے چلو جی پہلے ہم یہ کہتے تھے جی دولن جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے اب باقی جتنے وہ مقابلہ ہے بھائی ہاں اور وہاں پہ پھر یہ ہے کہ پھر رسمیں ایسی ایسی آ گئی ہیں ایسی ایسی چیزیں ہم نے اپنے اوپر خود عذاب ڈالے ہوئے کچھ تو یہ تھا نا کہ یہ پہلے ہندوستان اکٹھا ہوتا تھا کچھ ہندووں کی رسمیں ادھر آ گئیں اور مسلمانوں کی رسمیں ادھر چلی گئیں اور اب جو ہے وہاں کے یہ جو ڈرامے آ رہے ہیں ٹی وی پہ اور دوسرے تیسے چیزیں انہوں نے سارا گند کیا ہوا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یار ہم مسلمان ہیں تو پتہ چلے گی یہ مسلمانوں کی شادی ہے اسی طرح کر رہے ہیں جس طرح کے انڈیا کے ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے بلکل جو ہم دکھائیں گے وہ نہیں ہے ہماری بچیاں یہی سیکھیں گی بلکہ ایک بچی جو تھی وہ شادی کے موقع پر کہہ رہی تھی کہ امین کے پھیرے لگوانے ہیں پھیرے لگوائے نہیں تو شادی کیسے ہو گئی بتائیں اب یہ ساری چیزیں ہم اپنی آنے والی نسل کو جو دکھا رہے ہیں اور وہ ان کو بتا رہے ہیں وہ کیا سیکھ رہے ہیں میں پاکستان کے ایک چینل پہ دیکھ رہا تھا شادی کی تقریب میں انہوں نے یہ ایک سین دکھایا 
कि दूध से भरा हुआ एक मग्गा सा था मटका चार क्या कह रहे है ना छोटा बर्तन था जिसको पाँव से उसने यूँ फेंका तो वो दूध गिरता हुआ चला गया अल्लाह अब ये देखें तो एक रिज की जो है वो वो बेहरमती है मैं कहता हूँ ऐसी गुना है गुना है लानत है जी ऐसी रस्मों पर और ये रस्में जो है इंडिया से आई उधर से आई इधर से आई अब मुसलमानों के ड्रामों में आई हैं तो कल जिंदगी में भी आना शुरू हो जाए अरे देख बिल्कुल आप देखें ये जो हमारे यहाँ मेहंदी की है वो मेहंदी कि अब रसम जो है वो वली में और बरात से भी बढ़ गई हाँ फिर उस पर खर्चे जो हैं इतने होते हैं कि गरीब आदमी जो हम साया आपका देख रहा है कि यार उसने भी अपनी बेटी की शादी करनी है और वो साथ आपके महल्ले में उसको दूसरों को देख रहा है कि जो मेहंदी पे इतना खर्चा हो रहा है शादी पे इतना हो रहा है वली में पे इतना हो रहा है तो बेचारा एहसास कमतरी में मुबतला बिल्कुल जी बल्कि देखें ये जो अजीश मुबारक है कि आप बाजार से कोई फ्रूट कोई चीज लेकर फल आए हो तो आप उसको छुपा के घर में ले जाओ कि कोई हम शायद देख ले तो उसके दिल में ऐसी बात ना आ जाए से तो हम शायद को भेजना चाहिए उनका ख्याल बल्कि खुशबू आपके खाने की आपके हम के घर में चले जाए तो भेजना खाना उसके घर में वाजिब हो जाता है बिल्कुल 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 जी ये तो हमें अब पता ही नहीं होता कि हमारे हम साहब कई ऐसी ऐसे ऐसे कई इलाके हैं ये बड़े बड़े जो इलाके हैं जो बड़े हम समझते हैं जी कि बहुत ज़्यादा हम वो हैं लेकिन हमें ये पता तक नहीं होता हमारे हम साहब में कौन है कौन रहता है वो कई अखबारों में एक दिन खबर पड़ी मैंने कि वो कोई आदमी मर गया तो पता नहीं कितने दिनों के बाद जो कोई समेल लाई बार तो पता चला मैं साथ में उस किसी को पता नहीं चला कि यार ये बंदा बाहर क्यों नहीं निकल रहा क्यों किस तरह से हो गया क्या हो गया हम अपनी खुशियों में मगन हैं बिल्कुल बिल्कुल दूसरों का ख्याल जो है अब शादी की तकरीब को अगर देख लें वो अगर कोई टेंट लगाना है वो अगर ये रास्ता गए गाड़ी में आगे बंद किया हुआ है बंद किया जी अब पता नहीं शादी हो रही है ये फौत की हो रही है ये क्या है लेकिन वहाँ उसको रास्ता बंद करके हम टेंट लगा के कोई कोई पूछने वाला नहीं कोई भी चीज मैं कहता हूँ जो जो करते हैं रास्ते बंद कर देते हैं जो मैं कोई भी तकरीब हो चाहे किसी भी किस्म की हो मैं कहता हूँ कई इलेक्शन वाले दिनों में हाँ जी तो वो बिल्कुल ये तो मैं देखें जी रास्ता बंद नहीं देखें <coughs> मतलब कि नबी पासम है कि सायादार दरख्तों के नीचे तुम लोग पेशाब वगैरह ना करो ऐसी कोई भी चीज़ जो है ना गंदगी ना है मतलब डालो कि हो सकता है कि कोई वहाँ पर मुसाफर ने बैठ रहा हो किसी और ने बैठ रस्तों को बंद ना हम कर देते हैं मैंने एक वाक्य सुना था एक किसी जगह से कि नबी पाक सल्लम साहबा के साथ किसी गजबे से यानी जंग से वापस आ रहे थे तो जब आप सल्लम अपने घर में पहुंच गए तो अभी पीछे लोग आ रहे थे उन्होंने अपना सारा सामान ऊँटों से गधों से घोड़ों से उतार के सारा रास्ते में रख दिया ओके। तो अब एक साहबी आए उन्होंने फरमाया कि जी वो लोगों ने पीछे सारा रास्ता बंद कर दिया सारा सामान वहाँ पे उतार दिए जितना भी वो माल था उनके पास तो आप सल्लल्लाहु वसल्लम ने इर्शाद फरमाया कि उनसे क्या अब वो देखें जहाद से वापस आ रहे हैं और वो इर्शाद फरमा रहे उनसे कह दो कि इसको हटा दें जी। वरना जो काम वो करके आ रहे हैं वो जया हो अल्लाह अकबर अल्लाह अब ये है मकाम के आपको एक छोटे से काम से कितना बड़ा नुकसान हो रहा है कि आप किसी को तंग कर रहे हो आज हम सियासी हो मजहबी हो कुछ भी चीज़ हो हम रास्ते बंद कर देते ये मोहब्बत नहीं है ये सुन्नत नहीं है इसी तरह से और भी मोहब्बत के यानी जलसे जुलूस होते हैं तो सारी ट्रैफिक बंद हो जाती आप है आप जरूर करें आपको हक का असल है जो भी आप अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं लेकिन मैं कहता हूँ कि सुन्नत रसूल जो हम अपनाते हैं फितरत रसूल भी अपनाओ अल्लाह अकबर आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फितरत देखो उनकी क्या थी किस तरह वो लोगों के साथ इंसानों के साथ उनका बच्चों के साथ जानवरों के साथ किसी को दुख नहीं देते थे किसी को तंग ना करना ये सारी बातें इस्लाम हमें सिखा रहा है और हम लोग हैं कि बस नारे लगाए जा रहे हैं बस रस्ते बांध किए हुए हैं लोगों को हमें नहीं पता कोई मरीज आ सकता है किसी कोई बीमार हो सकता है ऊंची ऊंची आवाज में आप लगे हुए हो तो ये कौन सी मोहब्बत है एक बार तो मैं एक फिल्म देख रहा था ईरान की फिल्म थी हाँ अच्छा ईरान वो एक जुलूस जा रहा था तो आधी सड़क के ऊपर जुलूस जा रहा था आधी सड़क पे ट्रैफिक जा रही थी 
بولا پورے اس میں کچھ مسئلہ ہی نہیں تھا ان کے لیے بالکل کوئی ہمارے یہاں تو ہر چیز پر مسئلہ ہو جاتا ہے جی اور وہ بڑا بہترین اور اتنا خوبصورت لگ رہا تھا وہ جلوس جو ہے کیونکہ وہ بڑا ایک ترتیب سے جا رہا تھا ساتھ ٹریفک جا رہی ہے ساتھ ایک تقریب سے علم اٹھائے ہوئے اور جناب بڑا بہترین خوبصورت جلوس جا رہا ہے اور کوئی مسئلہ ہی نہیں سڑک کے اوپر اچھا میں تو ہر ایک عام جہل سا آدمی ہوں ایک بندہ جو اچھا ماشاء اللہ کیا بھی دیتا ہے میں کہا بہت ہی سیریس نہ ہو جاؤ نا اچھا سا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو مطلب کہ ایک بندہ مجھے یہ بات یاد آگئی ہے کہ وہ ہم پتہ میں بات میں بھول گیا ہوں اصل میں جو کہا رہا تھا اچھا لوگ آپ یاد کرو میرے خیال میں ہم جو ہے نا بڑھ صاحب سے تارک بڑھ صاحب سے درخواست کرتے ہیں بلکل ہاں جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں عذر نیاز آپ سن رہے ہیں ایف ایم وان زیرو ٹو پوائنٹ ٹو اللہ آپ کو بہت ساری خوشیاں عطا کرے اور خوشیاں بانٹنے کی توفیق عطا کرے آمین بلکل اچھا یہ میں رستے میں آتی ہوئے دیکھ رہا تھا ایک ہم اکثر کلاس میں یہ پڑھاتے رہتے ہیں جی آلودگی ہوگی جی پولیوشن ہو گیا جی کوئی شور مچا رہے ہیں کوئی نوائز جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کے شور ہے کوئی پاں پاں ہو رہی ہے اس کا کوئی گند پھیلایا ہوا ہے اچھا یہ ان سب کو دیکھ کے ایک مرتبہ میں نے ایک شیر کہا تھا اور وہ تھا کہ کتنی قوم محذب ہے لکھا ہے دیواروں پر واہ ہماری دیواروں پر جو ہے وہ یہ چیز بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ کون سے کیسی قوم ہے بلکل بلکل کبھی آپ کا اندازہ ہوا ہے اس کو کہ یہ کیسی قوم ہے نازی عجیب عجیب دیکھیں چیزیں لکھی ہوتی ہیں اچھا بیچ میں وہ پوسٹر لگا دیتے ہیں پھر وہ مذہبی پوسٹر لگے ہوتے ہیں اچھا مکس ہوئے ہوتے ہیں اچھا پھر پھر وہ پھر کٹ جاتے ہیں جب بیچ میں پھر عجیب جناب یہ اللہ معاف کرے بس کوئی مسال نہ دیجئے فلم کا نام مولا جاٹ فلم دیکھئے ہاں جی فلانے جگہ پہ آپ یہ پورا یہاں سے جی ٹی روڈ پہ چلے جائیں آپ لاہور تک آپ کو جناب کمال کمال جملے نظر آئیں گے ایسے ایسے سنیاسی بابے وہاں جو ہیں موجود ہیں اور منگالی بابے موجود ہیں اور پھر اچھا اس طرح دیواروں پہ ہی نہیں ہیں کسی بھی جگہ دیکھ لیں جہاں موقع مل جائے اچھا جیسے ہم نے لکھا ہونا یہاں بیٹھنا منع ہے تو ادھر لازمی انہوں نے منع ہے کو کاٹنا انہوں نے منع ہے کاٹ کے تو بنا دے کہ یہاں بیٹھنا ہے یہاں بیٹھنا ہے اور بیٹھے ہوتے ہیں بیٹھوں سے بلکل اچھا ملو ہم نے یہ اس پر لفظوں کو بنا اس کو بگاڑ کر اس کو زومانی بنانا اور کوئی چیزوں کو واش روم کے اندر اللہ اکبر کیا کیا گندگی لکھی ہوتی ہے کسی طرح سے باس سٹاپ کو لے لیں بسوں کو لے لیں آپ تو بسوں میں بہت کچھ چورن بیجتے رہے ہیں نا پتا ہوگا آپ کو میں بسوں میں چورن یہ آج آپ مجھ کو چورن دے رہے ہیں بلکل ٹھیک فرمائے ہیں سفر کرتے رہے ہیں نا جی آپ بڑا چورن دے بلکل لوگ آج میں داندوی کٹ دا رہا ہوں اور یہ مطلب ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اچھا میں پارک میں چلا گیا اچھا جی پارک میں اب دیکھیں انہوں نے کئی چیزیں نہیں آپ کیا کرنے گئے تھے وہاں پارک میں یہ تو مجھے واپس آنے تک بچے جاتے ہیں پارک میں میں بھی بچوں کے ساتھ چلا گیا اچھا اچھا بچوں کے ساتھ گیا تھا تو وہاں پہ انہوں نے کیا کیا ہوا تھا جہاں پہ بیٹھنے کی جگہ ہے جہاں پہ وہ کچھ چیزیں بنائی ہوتی ہیں انہوں نے کوئی تاریخی چیزیں بنائی ہوتی ہیں تو وہ وہاں پہ جناب لوگ گندگی ڈال دیتے ہیں اللہ اکبر وہاں پہ کوئی تمی عجیب عجیب تحریریں لکھ دیتے ہیں گندگی ڈال دیتے ہیں اور مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ کیا ہمیں یہ نہ تو کوئی بھی دنیا کا خلاقی کوئی بھی میں کہتا ہوں صرف ہمارا مذہب تو سٹارٹ ہی اس سے ہوتا ہے اس کا آغاز ہی اس سے ہوتا ہے ہم تو صفائی کو آتا ایمان ابھی میں رستے میں دیکھ رہا تھا بول لگا ہوا تھا کہ کنٹونمنٹ والے جو ہیں نا وہ ہفتہ صفائی منا رہے ہیں اچھا ہفتہ صفائی سترہ سے تیئیس تاکہ جو ہے نا جی کہ ہفتہ صفائی ہے تو میں نے سوچا کہ چلو آج میں بھی ریڈیو پہ جا کے کہوں گا کہ بھئی کنٹونمنٹ والوں کا تیئیس تریس تاکہ تو ساتھ دو اس کے بعد جو گند کرنا کرتے رہے ہیں ہم ہفتہ تو یار ایک مان لو بات ہے ہم ہفتہ صفائی مناتے ہیں صرف ہفتہ بس ہاں بس اس کو منا کے تو اس کے بعد پھر گند شروع کر دیتے ہیں اب کنٹونمنٹ والے بھی یا دوسرے سرکاری ادار آنے ان کے ٹرک بھی جو جاتے ہیں وہ اٹھاتے کم گراتے زیادہ اور جہاں سے ان کا ٹرک گزر جائے آدھے گھنٹے تک تو آپ وہاں سے نہیں گزر سکتے اور اتنے میں دوسرا ٹرک آ جاتا ہے بلکہ شنگ کے بندہ ہی گزر جاتا ہے اللہ معافی کو تو با تو با تو با ہاں بلکہ یہ تو چیزیں ہیں جی بلکہ حضرت صاحب صحیح آپ فرما رہے ہیں کہ ہم لوگ کب ان چیزوں کی میں کتنی بار یہ یہی کہتا ہوں کہ ہمیں صرف 
عبادت یہی نہیں سمجھنی ہے کہ ہم جی صرف نماز بے شک پڑھ رہے ہیں صفائی بھی تو کریں اچھا یہ چیزیں سوری میں درمیان میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں میں ایک ملک ہے موریشس وہاں میں گیا پورے ملک کے اندر میں گھوما کو بیس دن کسی دیوار پر ایک جملہ لکھا ہوا نہیں دیکھا کسی دیوار پہ اچھا ایک دیوار پہ ایسی چھوٹی سی ایک لائن لکھی ہوئی تھی میں نے کہا یار دیکھوں یہاں تو میں بڑا خوش ہوا کہ کوئی پاکستانی ادھر رہتا ہوگا جس نے یہ جملہ لکھا ہوگا ہے نا کہ میرا یہ فون نمبر ہے اچھا میں جب گیا قریب جا کے اس کو دیکھا تو وہاں لکھا ہوا تھا دس وال از واسٹ بائی منسٹری آف ٹوریزم کہ یہ جو ہے نا دیوار ہماری جو وزارت سیاحت ہے اس نے صفائی سفیدی اس کی اس نے کی ہے بلکہ وہ گندی ہو گئی تو حکومت نے اپنے خرچے پر پرائیویٹ گھروں کی اس کی جو ہے اس کو وہ کیا ہوا تھا اور یہاں جو ہے وہ جی میں کراچی گیا پیچھے دنوں وہاں جو ہے نا وہ کسی نے واقعہ سنایا کہنا کہ ہمارا گھر تھا تو وہ بہت ہی گندا ہو گیا تھا تو باہر نہ کسی سیاسی جماعت کے نعرے بارے لکھے ہوئے تھے تو ہم نے جا کے ان کے یونٹ میں جا کے درخواست کی کہ بھئی ہم اپنی جو دیوار ہے اس کو وائٹ واش کرانا چاہتے ہیں آپ کے نعرے لکھے ہوئے ہیں وہاں تو اجازت ہے ہم اس کو صاف کر دیں تو وہ نے کہا کہ جی ہاں ہاں بالکل صاف کر دیں کوئی بات نہیں ہم نے آ کے دیوار صاف کر دی صبح آ کے وہ دوبارہ لکھ گئے اچھا نئے سرے سے نئے سرے سے دوارہ مہربانی جناب آپ کہ آپ نے یہ ہمارے ہاں تو یہ کوئی کلچر ایسا ہو گیا ہے ملک اگری کلچر ہے لیکن کلچر ہم نے ایسا کہا لیا کہ ہم نے کوئی ہمیں دیوار صاف جو ہے نا اچھی نہیں لگتا اس کا ایک حال لیا ہے بس جوتے ہیں اور کچھ نہیں نہیں اور دیواریں گرا دیو اللہ معافی ہے گراؤنڈ میں رہیں جائے لوگ بس گراؤنڈ میں کیا رہیں لیکن کوئی باہر گند پڑا ہوا ہے کوئی اس کو نہیں اب مثال سے کے طور پر کئی گھر میں نے دیکھیں کئی ہوتل بڑے دیکھیں ادھر بڑے مطلب کروڑ پتی لوگ رہتے ہیں ادھر دو تین کروڑ کا گھر ہے ادھر دو تین کروڑ کا گھر درمیان میں جو سڑک ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہے مسئلہ وہ نہیں بیس پچیس ہزار پیل ڈال کے اس کو بنا لیں گے بلکہ وہ گئے حکومت ہی بنایا یہ سارا یہ میں ادھر گیا جناب ادھر ہے پنڈی میں ایک فوڈ سٹریٹ جس کو کہتے ہیں ہاں جی ہاں جی ہے تو فضول سٹریٹ ہی ہے بس وہ تو آپ اس کو محبت سے فوڈ سٹریٹ کہتے ہیں ہاں محبت سے وہ اتنے جناب وہ کاروبار ان کا ہے تو ساری بین دیکھا جناب کے سڑک ٹوٹی ہوئی ان کے جاسا رستہ سارے ٹوٹی کر پر مال ہو یہ نہیں کریں گے نہیں بلکل ہاں جی اور بڑی یہ صحیح بات ہے جی ہم نے مطلب گند پسند ہیں پتہ نہیں جی مجھے تو یہ دیواریں گندی گھر کے باہر جو ہے وہ پھینکے ہوئے کنٹونمنٹ بور کی گاڑی لے کے جا رہی ہے وہ گند پھیلاتی جا رہی ہے نہیں ہمیں ان چیزوں کا دیکھے جی گھر کرنا چاہیے گند کی تو ہمیں نہیں پھیلانی چاہیے پھر اپنے ملے کو صاف سترا رکھنا چاہیے یہ ہمارا مذہبی ہمیں کہتا ہے اور مطلب ساری دنیا آپ جا کر دیکھیں اتنا ہے اور اتنا لوگ جو ہیں یہ جو گاربیج ہوتا ہے کٹھا اس سے لوگوں نے بجلی بنانا شروع کر دی ہے اور ہم اس گاربیج کو جا کے اس کو آگ لگا کے جو ہے وہ دھوں آلودی پھیلا رہے ہیں ہم اور زیادہ اس کو خراب کر رہے ہیں بلکل چلیں کچھ دعائی کر سکتے ہیں آجی دعائی اللہ تعالیٰ جی بس میر بانی کرے ہم سب کو ہدایت دے اور ہمیں صحیح معنوں میں جو ہے وہ مسلمان بنا رہے ہیں بہت شکریہ جی آپ کے بھائی صاحب کا بھی پتا چلا تھا جی اللہ تعالیٰ صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور تمام سننے والے جو ہیں ان کے اگر عزیز و اقارب جو ہیں وہ بیمار ہوں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آمین اللہ حافظ اللہ حافظ